let us start with the next question. The current dollar per yen spot exchange rate is 123. So, spot exchange rate is given 6 months European call with the strike price of 0 0.0087 and 0 0.0083 dollar per yen are trading at a premium of cent 0 0.015 and cent 0 0.02 per yen respectively. A speculator is expecting a fairly strong appreciation over the yen over the next uh, 6 months. Over the next 6 months, highlight the portion what option strategy should he adopt to profit from this forecast. So, the question says that say first question is what kind of option strategy should be adopted to make profit. Second question is whatever the strategy that you adopt in that what is the break even exchange rate. Third question is how much is the maximum profit possible. For the calculation you are required to ignore brokerage, interest cost or interest gain that is a question. I request all of you to go through the question please. So, friends in this question the question is providing with the information that the spot exchange rate is 123 yen per dollar that is the spot exchange rate. Information is provided to us with respect to the call option in which the exercise prices have been provided to us and along with that call premium is given to us. The question says that the speculator is expecting a fairly strong appreciation of the yen over the next 6 months. So, a speculator is expecting appreciation in yen. Friends in the question they have provided with the information about the premium amount which is cent. We understand that say 100 cent is equal to 1 dollar. So, 0 0.02 cent is equal to 0 0.00. 020 is what the amount of the dollar and similarly for the other one the premium amount is given to us. Okay. The question says that say if at all you are expecting the yen currency to appreciate then in that case in what kind of option strategy you should adopt for the purpose of making gain. Whatever the strategy that you adopt for that say what is the break even exchange rate is required to be answered and whatever the strategy that you adopt in that say what is the maximum profit is required to be answered. I request all of you to write answer in the chat box that say what kind of option strategy would you suggest for the purpose of making a profit. Friends over here question mein aisa de rakha hai ki aapko lag raha hai ki yen currency appreciate hoga. So, you can write simply as simply as you can write one line answer that buy call option with exercise price 0 0.0087. That is answer. Ho gaya. Ya to aap aisa likh sakte ho that say buy call option with exercise price 0 0.0083. Because if you think that the price is going to be yen currency appreciate hone wala hai, then in that case you will buy call option and with that you will be able to make a gain. Simple. ऐसा हम लोग एक आंसर लिख सकते हैं उसके अलावा वी कैन आल्सो राइट एन आंसर वेन इन वी कैन टेल द इन्वेस्टर दैट इज द ट्रेडर टू गो फॉर द वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी जिसमें क्या होगा देयर आर नॉट ह्यूज चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम देयर आर नो ह्यूज चांसेस ऑफ इंकरिंग अ लॉस यानी आप क्या करोगे एक कॉल ऑप्शन बाय करोगे और दूसरा कॉल ऑप्शन बेच दोगे जो कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कम है उसको आप बाय करोगे और जो कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस प्राइस ज्यादा है उसको आप सेल करोगे 
entering into these two opposite transactions say will give you a gain that is what we understand if the prices are increasing. So, vertical spread mein kya kiya jayega? Jo option ka exercise price kam hai, uska payoff comparatively zyada hoga jab price badega. Isliye we will buy this and the opposite one will be sold. These are the two transactions in which we will enter upon. Read on with paragraph. <coughs> Answer for the question write down. In this question, information is given that <coughs> trader is expecting <coughs> yen currency to appreciate second point call option information have been given full stop. So, we have to buy call with either of the exercise price to make profit. Full stop with paragraph write down otherwise we can enter upon vertical spread strategy full stop in vertical spread strategy comma if trader is expecting price to increase comma trader should by call with lower exercise price and sale call with higher exercise price aisa kiya jayega So, exercise price हमको question में दी रखा है point double zero eight seven point double zero eight three premium point double zero point triple zero one five and uh, point triple zero two zero. This is a way the premium amount is provided to us in dollar currency.
So, the transaction is buy this option and seal this option. These are the transactions in which you will enter upon. चलो यहाँ तक कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में लिखे खुशी आप अपना क्वेरी बताइए मेरे को करेक्ट है हाँ जैसे कि सिंपल है इफ एट ऑल एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस ऑफ द रिलायंस शेयर इज गोइंग टू गो अप अभी दो हजार का प्राइस है मेरे को लग रहा है कि वो दो हजार का ढाई हजार होगा तो मैं क्या करूँगा मैं रिलायंस कंपनी का कॉल ऑप्शन बाय करूँगा या तो उसका मैं पुट ऑप्शन सेल करूँगा तो यहाँ भी आपने शू करवा कि जेनी एक्सरसाइज प्राइस ओछी है कॉल ऑप्शन आप बाय कर नाखो एट एम अपने पे ऑफ वे मैं बराबर है भाव बच्चे एट बने कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हे पे ऑफ से वे मे जेनी एक्सरसाइज प्राइस ओछी हो पे ऑफ वे मे ने कॉल ऑप्शन से एट्ला आप शू कर ओछी एक्सरसाइज वालों कॉल ऑप्शन बाय कर लीधो एट अपने पे ऑफ वे मैं जे आप चूकव हे ओछू हे अफकोर्स आप पे भी करवा केम कारण के आप कॉल ऑप्शन सेल कर पे करवा बेटा ओछू पे करवा ख्याल आए तुम ईशिका फरी समझो बेटा तुमने बेटा क्वेश्चन में अपने को ईशिका दो एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है और हमको ऐसा दे रखा है डेट से अगर आपको लग रहा है कि येन करेंसी अप्रिशिएट होगा तो आप क्या कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गेन दैट इज अ क्वेश्चन दो एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है पॉइंट डबल जीरो एट थ्री और पॉइंट डबल जीरो एट सेवन बेटा तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा सिंपल ऐसा है कि जो लोअर एक्सरसाइज प्राइस वाला कॉल ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे और हायर एक्सरसाइज प्राइस वाला कॉल ऑप्शन हम लोग बेचेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा जिसका एक्सरसाइज प्राइस कम है ना उसको हम उसका हमको पे ऑफ मिलेगा और रवि भाई रवि भाई जो चलेगा उसका पे ऑफ हमको ज़्यादा मिलेगा तो कंपेरेटिवली हमको ज़्यादा फायदा होगा एंड उसके सामने से प्रीमियम का ही खर्चा लगेगा ठीक है ना क्योंकि जब प्राइस बढ़ने वाला है तो लोअर एक्सरसाइज प्राइस का पे ऑफ ज़्यादा होगा जैसे कि प्राइस होने वाला है दस हज़ार रुपये तो आठ हज़ार का भी कॉल ऑप्शन है और सात हज़ार का भी है तो सात हज़ार के कॉल ऑप्शन का पे ऑफ तीन होगा आठ वाले का सिर्फ दो होगा तो प्राइस बढ़ेगा तो लोअर एक्सरसाइज प्राइस विल बी एबल टू जनरेट मोर पे ऑफ इसलिए वो हमने बाय किया और दूसरा हमने सेल कर दिया हाँ हाँ बराबर ऐसा भी कर सकते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन खरीदो खत्म हो गया हाँ हाँ रिस्क कम करने के लिए और बेटा दूसरा क्या है कि दोनों को इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना अपने को दे रखा है नॉट नेसेसरी बट वी आर यूजिंग इट प्रिफरेबली अदरवाइज अगर ऐसा लिखेंगे ना कि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन खरीदो जो मैंने यहाँ पे लिखवाया दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल आंसर ठीक है किसी को डाउट या क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा बोलो खुश चलो लेट अस सी वी आर इन डिफरेंट टू एक्सरसाइज अवर कॉल ऑप्शन विद एक्सरसाइज प्राइस इफ एट ऑल द स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस वी विल नॉट एक्सरसाइज अवर कॉल ऑप्शन इफ एट ऑल द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज लेस वी विल एक्सरसाइज अवर कॉल ऑप्शन इफ एट ऑल द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज मोर 
if at all we do not exercise or we are indifferent the payoff is 0. If we exercise we will get the positive payoff 0 0.0002, 0 0.0004, 0 0.0005, 0 0.0005, 0.0006 that is the way we will get the positive payoff in the remaining three situations. For point triple zero, sorry, double zero eight seven, he is indifferent that is person to whom we have sold option. He will not exercise if at all the spot exchange rate is less. He will exercise if at all the spot exchange rate is more. If he does not exercise or he is indifferent then in that case the payoff is 0. If he exercises option then in that case there will be negative payoff. The amount of the premium that say we receive is 0 0.0015. The premium that we pay is 0 0.0020. So, difference of both of them point 0.4 times 0 0.05 that is the way we will have the kind of profit or loss. So, in the first case we can see that say there is a loss of 0.4 times 0 0.5. In the second case, it is again 0 0.4 times 0 0.5. Next is point triple zero one five is the gain. Then point triple zero three five is the gain. Again, there is a gain of point triple zero three five. So, we understand that say, listen carefully for any exchange rate which is less than equal to 0 0.0083 we will be having a loss equal to 0 0.0005. If at all there is any exchange rate which is greater than equal to 0 0.0087 we will be having a gain of 0 0.0035 that is the way we will be having a kind of the profit or loss. Now, we are required to find break even point also of course, it would be falling between these two prices. We take the lower price as the base. So, 0 0.00835 it is higher than this. So, we will exercise our call option and we will get the payoff 4 times 0 0.05. This option is not exercised. Amount of the premium is 4 times 0 5. Overall the profit or loss would be 0. This is the way the gain or loss for different spot exchange rate can be calculated or uske basis se hum log final answer abhi denge. So, now going one by one with the questions. Pehla question ye pucha ki what option strategy? So, answer of that question is vertical spread strategy. Hmm. Phir dousra question ye puchha hai that say what is the break even rate? break even exchange rate is 0 0.00835 dollar per yen.
और तीसरे में ये पूछा है वॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट इज पॉइंट ट्रिपल जीरो थ्री फाइव दिस इज द वे वी विल बी हैविंग से द आंसर फॉर द क्वेश्चन सो दिस इज द वे द प्रॉफिट और लॉस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड विद दैट से वी कैन गिव द आंसर